Vienen más partidos políticos para llevarse las prerrogativas que se los otorga cada año en Quintana Roo. El político Manuel Aguilar Ortega señaló que Movimiento Laborista y Redes Sociales Progresando Quintana Roo son partidos nuevos en la entidad. Cada año, el Estado otorga una bolsa millonaria para mantener a partidos políticos en la entidad. De estos partidos políticos que existen, Morena es el que tiene mayor presupuesto. El político explicó que, como suele suceder, cada que hay elecciones, posterior empiezan a salir partidos políticos de nueva creación. Como suele suceder, Después de cada elección presidencial vamos a ver eh, solicitudes de muchas organizaciones, cuántas no lo sé, para convertirse en partidos políticos de presencia nacional. Pero también es importante, mi estimado Berlindo, lo que está sucediendo en lo local. Van a empezar a surgir también agrupaciones eh, que, que buscan incidir en, uh, en, en el ámbito electoral, pero también en el ámbito ciudadano, en el ámbito social. Y esto tiene que ver simple y sencillamente con un hecho. Los partidos políticos actuales, todos, no cumplen con las expectativas de los ciudadanos y de los electores. Y no cumplen, en mi opinión, por algo bien simple. Esa falta de ética y de valores y principios para hacer la actividad política partidista. Y todo se resume en convenios cupulares, en convenios de esas élites doradas de los partidos en donde lo que buscan es permanecer en cargos que les retribuyan altos ingresos económicos. Esos nuevos institutos políticos estatales, Movimiento Laborista Quintana Roo y Redes Sociales Progresando Quintana Roo, se constituyeron luego de sus asambleas requeridas y se constituyeron como agrupaciones políticas. Ahora, como partidos políticos, tendrán parte del presupuesto que el Estado asigna a los partidos políticos para su mantenimiento. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.